No te compres el Samsung Galaxy A14, no sin antes eh, verte este unboxing, a ver qué incluye en la caja de esta gama de entrada de la serie A en teléfonos de gama media. Primero, ¿en qué sobresalen o en qué se destacan estos teléfonos por encima de las demás marcas? Primero, el sistema, ya que estos teléfonos, pues eh, la marca les otorga, a diferencia de los otros fabricantes, unos dos años de actualizaciones Android y tres años de parches de seguridad, dándoles un mejor funcionamiento en un lapso de tiempo mayor que los otros eh, fabricantes. Bueno. Hola también a las damitas que les gusta ver este contenido de tecnología en especial de celulares Sean bienvenidos a un nuevo video y bueno a un desempaquetado ahí rápido express Para ver qué trae adentro este Samsung Galaxy A14 Pues vamos a ver con qué nos sorprende este dispositivo Qué nomás trae, qué incluye, es lo que veremos a continuación la primera impresión lo que vemos en la caja es que nos muestra el diseño del teléfono y el color, es un light green o verde luz. A un costado tenemos un lado limpio, al otro el modelo nos dice que es el Galaxy A14, abajo los números de serie y nos dice que tiene 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. En la parte posterior nos dice las conexiones, las dimensiones y las specs más importantes. Cortamos la caja, nos encontramos manuales, garantías y un cable de datos tipo C. Luego nos vamos a encontrar el teléfono al cual le vamos a aplastar el botón de encendido. Mientras enciende te indico qué más trae ahí en la caja pues. Por último la llave para sacar a la bandeja para la SIM card y las micro SD. Y eso es todo. Así que este teléfono pues no trae el cargador y dato interesante, tienen que tener uno de carga rápida de 15 vatios y yo tengo uno de 25 que me tocó comprar para el Galaxy S21 Ultra, así que le cargaré con ese y les iré contando qué tal me fue de ahí dándole carga con ese cargador. Y les contaré ahí qué tal la experiencia cuando veamos la review completa del teléfono. Bueno, aquí tenemos el dispositivo. Pues tiene el aire, el diseño más en la parte posterior de los últimos S23. Y por delante pues ya se revela que es un gama de entrada con ese notch en forma de gota. Bueno, algo que quiero probar en este unboxing muy rápido es su cámara principal. Ya que en comentarios y opiniones de otros usuarios me han dicho que las cámaras pues son de muy buena calidad. Y pues así es como queda la foto y digamos que pues es una eh, condición, una calidad aceptable para la gama de este dispositivo. Y ya, eso es todo lo que Samsung nos incluye en la caja de este Galaxy A14. Y bueno, espero que no se pierdan el revisado más completo de este dispositivo para ver si es que vale o no la pena. Y pues en cuanto al rendimiento, ahí sí vamos a ver una review más completa, más a fondo, en donde probaremos todo lo que trae este este dispositivo a fondo le vamos a exprimir al máximo por lo que voy a usarlo por ahí por una semana para ahí sí darles mi opinión sincera y de que si es que vale o no la pena comprar este samsung dos aspectos positivos que hasta ahora les voy diciendo es las cámaras por otro lado su soporte de actualizaciones cuánto cuesta pues en américa latina eh, está superando los 200 dólares este dispositivo Y bueno amigos, espero que les haya gustado el video Que haya sido de información, de utilidad o de entretenimiento Ya sabes, si fue así, métele un fuerte like, suscríbete Y nos vemos en un próximo video Ya saben, pórtense bien